আবারও আজকে ক্লাসে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমরা নব এবং দশম শ্রেণীর আমরা পঁচাত্তর বিজ্ঞানের বল অধ্যায়টির বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করতেছিলাম এবার আমরা যশোর বোর্ড দুই হাজার বাইশের প্রশ্নটি আমরা সমাধান লক্ষ্য করব মূলত এই প্রশ্নটি ঘর্ষণ রিলেটেড কি বলছে এখানে চালের বস্তা সহ একটি ট্রলির ওজন আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে একটা ট্রলি আছে হ্যাঁ এটা একটা ট্রলি আছে আর এই ট্রলির মধ্যে এখানে বস্তা আছে বিভিন্ন বস্তা আছে সাজানো আছে হ্যাঁ তার মানে এই ট্রলি সহ বস্তা যে আছে মানে চালের বস্তা সহ চাল চালের বস্তা কিন্তু চালের বস্তা সহ একটা ট্রলির ওজন আর এটা যখন মাপা হয়েছে ধরেছি এখানে আমাদের সেই মাপার যন্ত্রটা এখানে মাপা হয়েছে ঠিক আছে উঠা যায় না সম্পূর্ণটাই সম্পূর্ণ গাড়ি সহ লোড সহ কিন্তু আমাদের এখানে লোড কতটুকু সম্পূর্ণ বোঝা যায় ধরে নিচ্ছি এটা ওজনটা পাইছে কতটুকু ওজনটা পাচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই নিউটন এখন ওজন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা জানি যে ওজন জিনিসটা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ কোন একটা বস্তুকে যে বলে কি করে ক্রিয়া করে সেটা মূলত কি ওজন জানি তার মানে ওজন বলতে এখানে ডাবলু বলতে পারি সো এম জি লিখতে পারি কিন্তু আমরা এম জি কোয়াল আমাদের এত নিউটন এবার কি বলছে ট্রলিটিকে দুই নিউটন ঘর্ষণ যুক্ত কোন মেঝেতে আমরা ধরে নিচ্ছি এবার এই ট্রলিটাকে ধাক্কানো হচ্ছে খেলা হচ্ছে ঠিক আছে আর এই সাইড দিয়ে ঠেলে পরে অবশ্যই অবশ্যই এর মানে গতির বিপরীতে একটা বাধাদানকারী বল প্রয়োগ করবে সেই বাধাদানকারী বলকে আমরা জানি ঘর্ষণ বল একটা ঘর্ষণযুক্ত বল এখানে ঘর্ষণযুক্ত বলের মান দো আছে কত দুই নিউটন ঠিক আছে মেঝেতে ঘর্ষণের বল হচ্ছে কত দুই নিউটন এবার কি বলছে ঘর্ষণযুক্ত কোন মেঝেতে দশ সেকেন্ডে পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে ঠেলে নেওয়া হলো ঘর্ষণ থাকা অবস্থাতেও ঠেলা শুরু করছে আমাদের কি করছে যে এখানে পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম কিন্তু করছে এরপর কি বলছে এরপর প্রযুক্ত বল যখন দ্রুত ইয়া দ্রুত অতিক্রম করলো বলটা অপসারণ করে নিল এখন কি বলছে আসি ক নাম্বার ভরবেগ কাকে বলে আমরা সবাই জানি ভরবেগ হচ্ছে কোন বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে তারপর কি বলছে ক নাম্বার চলন্ত রিক্সা থেকে লাভ দিয়ে দিলে সামনের দিকে দৌড় দিতে হয় কেন আমরা সবাই জানি এটা মূলত হচ্ছে কি গতি জড়তার কারণে আমরা চলন্ত রিক্সা থেকে যখন লাভ দিই ঠিক আছে তখন আমাদের সামনের দিকে দৌড়াইতে হয় কারণটা হচ্ছে কি আমাদের চলন্ত রিক্সা মানে রিক্সাটা চলতেছে যার কারণে আমরাও কিন্তু ওই যাত্রী কি হয় ওই যাত্রী কিন্তু গতিশীল হয় মানে গতিশীল কিন্তু থাকে তুই যখন লাভ দিব তখন কিন্তু নিচের অংশটা কিন্তু কি স্থির হয়ে যায় কিন্তু উপরের অংশটা কি থাকে গতিশীল থাকে এইটা মেনটেন করার জন্য লাভ দিয়ে সামনের দিকে দৌড়াইতে হয় বুঝা গেছে একটু ভালো করে বললেই হয়ে যাবে এরপর আসে আমাদের কি গণবাদ ট্রলিটির উপর প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করো তার মানে এই যে একটা যে আমাদের ট্রলি আছে এই ট্রলিটাকে যে আমরা বল প্রয়োগ করতেছি এই বলটা কতটুকু ঠিক আছে তার মানে আমরা বলতে পারি কি সূত্রটা এফ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি এফ ওয়ান প্লাস এফ কে আমরা কিন্তু এই সূত্র লক্ষ্য করছিলাম এফ বলতে কি মোট প্রদত্ত বল এফ ওয়ান বলতে কার্যকরী বল এফ কে বলতে ঘর্ষণ বল যখন আমাদের ঘর্ষণ বল সম্পর্কিত কিছু থাকবে তখনই আমরা এই সূত্রটা নিয়ে চলে আসবো বোঝা গেছে তাহলে এফ ইকুয়াল টু কি এফ ওয়ান প্লাস এফ কে তাহলে এফ ওয়ান প্লাস এফ কে আমরা সবসময় জানি যে এফ ওয়ান হচ্ছে কি কার্যকরী বল তার মানে এফ ওয়ান ইকুয়াল টু সব সময় আমাদের কিন্তু এম এ হয় এভাবে কিন্তু কার্যকরী বলটা আমরা বের করতে পারি এফ কে এফ কে এর মানটা কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমরা কি করব এম এর মান লাগবে এর মান লাগবে এম এর মান কিন্তু আমরা এখান থেকে বের করতে পারি বা এর মানটা কিন্তু আমাদের এখানে সমস্যা এর মান কিন্তু সরাসরি দেওয়া নাই কিন্তু একটা কুলু দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দশ সেকেন্ড এত মিটার দূরত্বে ঠেলে নেওয়া হলো তার মানে এইখানে আমরা কি করতে পারবো এইখান থেকে এর মানটা কিন্তু বের করতে পারবো এই জন্য সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এর মানটা আগে বের করে নেওয়া তাহলে একটা কাজ করি একটু লিখে নেই এখানে কি আছে টোয়লেটির ঘটনা তো বলে তো কোনো মেঝেতে দশ সেকেন্ড বিশ মিটার তার মানে আমাদের কিন্তু প্রথমে ইউ এর মানটা কিন্তু জিরো এম এস ইনভার্স ওয়ান কিন্তু তারপরে কি এস ইকুয়াল টু হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার পঞ্চাশ মিটার তারপর টি টি এর মান হচ্ছে দশ সেকেন্ড এখন কি লাগবে আমাদের এর মানটা কিন্তু বের করতে হবে এখন এর মান আমরা কিভাবে বের করবো এ ইকুয়াল টু মানে কি জানি ভি মাইনাস ইউ বাই টি সো এখানে কোনো খাতির নেই সো এটা পড়বে না তাহলে কোনটা পড়তে পারে ওই যে বাকি সূত্রগুলো এস ইকুয়াল টু কি জানি ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তারপরে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি জানি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস আবার এস ইকুয়াল টু কি এই দুইটা তো মেন তাই না এখানে যদি এর মানটা আমরা বের করতে চাই দেখা যাচ্ছে যে এখানে পড়বে না কারণ হচ্ছে এখানে ভিও নাই ইউ নেই বাদ তাহলে কোনটা পড়বে আমাদের এ সূত্রটা পড়বে তাহলে আমরা বলে দিব এস ইকুয়াল টু জানি ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে টু এস তাহলে এ
एस एस बोलते हम पंचाश मीटार टी बोलते एक मान कत हम वन एम एस इन भाज टू तरह कार्यकरी तरण हम कत वन एम एस इन भाज टू एर पर लिखब डब्लू डब्लू इक्ल टू कत आज एकश छियान्ब्बे निटन तब्लू बोलते कि एम जी तमें एम जी इक्ल टू एक छियान्ब्बे निटन तक एम इक्ल टू पाँची कत एक छियान्ब्बे भाग कि जी तर नाइन पॉइंट एट एक बसा नाइन पॉइंट एट तान मानते आस कत पाई हिसाब कर प्रजुक्त बल निर्णय करो और एफ के लिखे नहीं मूलत दुआल दूटन बोलो एफ इक्ल एफ वन प्लस कि एफ के तरह एफ इक्ल एफ वन बोलते हे कि एम ए प्लस एफ के एम एम बोलते हमारे कत बीस इंटू ए बोलते हे वन प्लस एफ के बोलते दुई सो हमारे कत आसते से बस निटन ती बोल से टोलिटर पर प्रजुक्त बल तोलिटर ऊपर प्रजुक्त बल हे कत बस निटन क्लियर एरपर आ घर नम्बर घर नम्बर की बोलते बल अपसारण पर ट्रलिटी छो मीटार द्रुत अतिक्रम करा तर मैं एखान मन कर ठेले नहीं आसलम नहीं आसा सारे दीचे तरह वस्तु एकलैन जा छो मीटार द्रुत अतिक्रम करा से निर्णय करते हैं एक क्ज करते भाव कर एक चिंता भावना जिसमें मूलत सिसटेम आसि जो लक्ष्य करी ग्राफ्ट ये गेसान ठेले नेमे फिलल ठेले कतटुकू धरे निल पंचाश मीटर द्रुत अतिक्रम कर नहीं आसे ये रास्ता एरक सारे दिस सारे दिसने से छो मीटर द्रुत अतिक्रम करा एमटा क्योंकि बोझा क्यों एम ट बोझा बाट ये क्योंकि रास्तार क्योंकि से घर्षण बल्ट आसे क्यों घर्षण मैं तेज मंथन होमटाओ कूझा तर मैं पंचाश मीटर द्रुत जो अतिक्रम कर लो ये पंचाश मीटर द्रुत अतिक्रम कर पर तर बेगटा कतटुक एट बेर करते हैं कारण तो आगे तुम्हारा सारे दिल सारे दिल से आसले कौन बेगे जा बेगटा तो लागे कारण से हम तो हम तो समबेगे जामटा होना तर मैं हमारे क्ज हे दस सेकेंड पर दस सेकेंड पर तरह करते हैं बेग बेर करते हैं ग प्राप्त क्यों कार्यकर तरण वन हमें बोले दीब यहाँ जो ग प्राप्त ग प्राप्त जीरोना पाइल सो हमें भि स्कोर इक्ल टू यू स्कोर प्लस टू ए एस एक जिन क्यों बेर हलो तर मैं ये परवर्ती देखो आपके भि धर मैं इटा के आदिवेग धरब कारण तो हे पर जो वस्तुरा स्थिर हो जाए मैं वस्तुरा शेष बेगट कून्य हो गो जिसटा क्योंकि एम टाइम तरह ये यहाँ सिसटेम आस सिसटेम आस मैं उठल उठे नीचे नामते मैं भियर माना क्योंकि एखे जिरो हो तक आदिवेग एट जेटा छो ये क्योंकि आदिवेग धर मैं ये क्योंकि आदिवेग धरब मान शून्य मान शून्य शून्य धरे दिल शून्य ठीक है वस्तुर भर एम एम ठीक थे बाटने ये देशा तेल कार्यकरी तरण कतटुकू हो मेन कथा बल्ट अपसारण कर लीक है अपसारण करार पर हमारे तो घर्षण बल्ट तो आई तैना घर्षण बल तो आसे ओखने तरण कतटुकू एम तरह क्ष करते से तरण क्योंकि निर्णय करते हैं मैं कार्यकरी तरण निर्णय करते हैं कि बुझा गया से कारण एफर मान जिरो 
এবার কি এফ কে তো আমরা জানি কি এফ কে থাক এটা পাওয়া তো তাহলে আমাদের এম এ ড্যাশ ইকুয়াল টু কি মাইনাস এফ কে হচ্ছে তাহলে এখানে এ ড্যাশ ইকুয়াল টু মাইনাস এফ কে ভাগ হচ্ছে কি এম তার মানে এফ কে এফ কে মান ছিল আমাদের টু আর এম এর মান আমরা এটাও প্রাপ্ত ছিলাম এম এর মান ছিল বিশ কেজি তার মানে এটা হচ্ছে বিশ মাইনাস কিন্তু কারণ হচ্ছে কি বাধা দানকারী বল তাই না তাহলে এখানে কি আসতেছে আমাদের দেখি টু ভাগ বিশ তোমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমাদের কার্যকরী তরণ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এস ইনভার্স টু বোঝা গেছে কারণ কি ওই যে আমাদের সূত্র লাগবে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার প্লাস টু এস কি বোঝা গেছে কারণ আমাদের দূরত্ব লাগবে হ্যাঁ অনেকেই বলতে পারে আচ্ছা আমরা যদি সেই ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার প্লাস টু এস না দিয়ে আমরা যদি এমনটা করি ওই যে সূত্র আমাদের সূত্র কি ছিল এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি ভাগ টু ইন্টু টি এটা দিয়ে যদি করি অথবা এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি এস কে যদি এটা দিয়ে করি তাহলে হয় কিনা আগে সূত্র হচ্ছে কি এটা জানি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস যা আমরা এটা দিয়ে করবো কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই দুইটা দিয়ে হবে না কেন এই দুইটা দিয়ে করতে পারবো না কেন বা হবে কেন নাকি হবে না এমন প্রশ্ন কিন্তু এখন আসলে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে এখানে এই সূত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি এই সূত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি এখানেও আমাদের টি এর মান লাগতেছে এখানেও আমাদের টি এর মান লাগতেছে এখন এই যে বস্তুরা যে আমরা অপসারণ করে নিছি অপসারণ করার পর বস্তুরা কতটুকু যাবে বা কতটুকু সময় যাবে সেটা কিন্তু দেওয়া নাই আমাদের কিন্তু বলছে এটা যে বস্তুটার বলটা অপসারণ করার পর আরো পাঁচ সেকেন্ড চললো এভাবে কিছু বলছে কিচ্ছু করে নাই কিন্তু যদি আমাদের এভাবে বলতো যে বল অপসারণের পর আরো পাঁচ সেকেন্ড বস্তুটি চলল তাহলে কত দ্রুত অতিক্রম করবে তাহলে কিন্তু আমরা এই দুইটা সূত্রের মধ্যে একটা সূত্র বসে কিন্তু করতে পারতাম এটা দিয়েও হবে কারণ এখানে আমার তন লাগবে তন ফিরবে আলাদা করে বের করতে হবে এখন যেহেতু এখানে আমাদের টাইমের কথা বলে নাই যে কতটুকু সময় বস্তুটা চললো টাইমের কথা বলে নাই এই জন্য এই দুইটা সূত্র কিন্তু আমরা বসাতে পারবো না কি বোঝা গেছে তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এই সূত্র বসাই দেব এই বসাই দিয়ে যদি আমরা হিসাব নিকাশ করি তাহলে আমরা লক্ষ্য করব এখানে ছয়শ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে কিনা বোঝা গেছে এবার তাহলে কি করব যে আবার আমরা জানি আমরা জানি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এখানে ইউ ইউ বলতে কিন্তু আমরা মান বসাবো এই যেটা কারণ এই যে বস্তুটা এখানে গেছে তার মানে এটা আদিবেগ এখন এটাই কিন্তু আদিবেগ হিসেবে কাজ করে এটা যেটা থাকবে তার মানে ইউ ইকাল হচ্ছে টেন এম এস ইনভার্স ওয়ান তারপরে এ এ বলতে একটু আগে যেটা পাইলাম এটা এ দেশ যারা শুনিতে হবে তাহলে এ দেশ হবে তাহলে এ দেশ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে তাহলে যদি হিসাব নিকাশ করি আমরা তাহলে এখানে ভি স্কোয়ার মানে বস্তুটা স্থির হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাওয়া মানে কি ভির মানটা শূন্য সো আমরা লিখতে পারি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস ইকুয়াল টু কি শূন্য এখন অনেক এই জিনিসটা এমনটা ভাবতে পারে আচ্ছা আমরা এই যে এখানে যদি মাইনাস ইউজ করতাম তাহলে অঙ্কটা হবে কিনা আমরা তো এখানে প্লাস ইউজ করছি আচ্ছা আগে প্লাস দিয়ে দেখি একটু কান্ডটা দেখি তারপরে আসছে বাকিটা তাহলে টু এস ইকুয়াল টু কি হবে মাইনাস ইউ স্কোয়ার তাহলে এখানে এস ইকুয়াল টু কি হবে মাইনাস ইউ স্কোয়ার ভাগ কি হবে টু এ হবে তাহলে এখানে ইউ স্কোয়ার টু ইন্টু এ এর মান কি মাইনাস কিন্তু জিরো তার মানে এখানে মাইনাস জিরো এখানেও কিন্তু মাইনাস আসছে সো এস ইকুয়াল টু আমাদের যেটা হবে ইউ এর মানটা হচ্ছে আমাদের টেন সো একশো টু মাইনাস মাইনাস কাটা দিয়ে দিই একেবারে তোমার টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান একটুবারে হিসাব করে দিই এটা কিন্তু টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কি আছে একশো ভাগ টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তার মানে আসছে পাঁচশো মিটার তাহলে ওই বস্তুটা বল অপসারণের পর বল অপসারণের পর কতটুকু দ্রুত অতিক্রম করবে পাঁচশো মিটার কিন্তু দ্রুত অতিক্রম করবে এটা গেল তার মানে এই বস্তুটা ছয়শো মিটার কিন্তু দ্রুত অতিক্রম করতে পারে নাই এখন আমরা একটু আগে যে কথাটা বলছিলাম যে আমরা 
मंदन हम बाधानकारी बल हे जदि ना बोली फ्लैब और जो एम टाइम बाधा दानकारी बल मंदन मंदन कारण तक सूत्रा यूज करब जो मंदन बोल तक माइनस एफ के आसते ना माइनस जिरो पॉइंट वन मान मंदन हम बोझा जो मंदन बोल तक माइनस टाइम करब ना मंदन कारण सूत्र बोझाइए बाधा दानकारी बोल मंदन हुई तक मंदन तो बोले दिल मंदन मान तो नेगेटिव तक माइनस टाइम करबा मंदन मान तो सूत्र की बुझा गया मंदन मान कि सूत्र तो फेदान नहीं जो बोल तरण तल आसने तो यह मंदन माइनस आस तरण बोलने माइनस आस माइनस मान आस मंदन हुई जो तक तरण क्षेत्र सूत्र को बुझा गया डाउट आज के तेल ए पर्त आशा करी जशोपुर दुई हजार बस प्रश्न खूब भलो भाई बुझते आसमें मूलत कैकट टपिक आज से मूलत भर बेग सम्पर्कित भर बेगे मैं संघर्ष लिप्त है जो स्थिति स्थापक कि ना ये प्रश्न एक धरण प्रश्न है से कपिकल सम्पर्कित एक धरण प्रश्न है से घर्षण सम्पर्कित तीन टपिक्स जो अंकगल ठीक मत एक देखी हमारे क्योंकि क्लियर हो जाए ठीक है आज के तेल ए पर्यत ही धन्यवाद सकल के